है गाइज वॉस तो कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव वेलकम टू दी डेली पीआईबी एनालिसिस तो गाइज यहां पर हम डेली बेसिस पे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो स्टार्ट कर रहे हैं पीआईबी एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस पे और देखेंगे इंपॉर्टेंट पी आई बी आर्टिकल्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यू पी एस सी यू पी एस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम कवर करेंगे और उससे पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पी डी एफ्स चाहिए तो पी डी एफ्स के लिए आपको क्या करना है डाउनलोड करना है टेलीग्राम टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक ब्रैकेट में यू पी एस सी लिखा है आप देख सकते हैं जाके क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है नीचे यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर तो ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पी डी एफ्स मिलते हैं पी डेली बेसिस पे नोट्स मिलते हैं द हिंदू जो हमारा न्यूज होता है हाईलाइटेड न्यूज को पूरा का पूरा आपको पी मिलता है देखोगे आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जैसे कि आज हमें डिस्कशन करना है नीति आयोग के बारे में थोड़ी बहुत बातें जाननी है साथ ही साथ पी एनालिसिस में गरीब कल्याण रोजगार अभियान यहाँ पर ये योजना जो है अन्य योजना ये और अन्य योजना क्या है और ये रोजगार योजना क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस और ये बहुत ज्यादा न्यूज में है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में डिस्कशन करना है साथ ही साथ आईसीएमआर के बारे में आईएमडी के बारे में ये सारी चीजें कवर करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप और चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर डेली बेसिस पे हम लोग द हिंदू हमारे चैनल पर आता है तो आप थर्टी जून का देख सकते हो थर्टी जून ट्वेंटी ट्वेंटी का यहाँ पे हम लोगों ने द हिंदू एनालिसिस डाल रखा है यानी कि डेली बेसिस पे द हिंदू यहाँ पे अपलोड होता है चैनल पर डेली आपको द हिंदू मिल जाएगा डेली पी एनालिसिस मिल जाएगा और बाकी जैसे कि एन वगैरह होती हैं और आर्ट एंड कल्चर है जैसे कि यहाँ पर स्टैटिक बुक्स हैं आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं एन के लेक्चर धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं तो गाइज आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं आप यहाँ पे ये देखा और साथ ही साथ जो द हिंदू एज एट एस जैसा न्यूज़पेपर होता है वो आपको यहाँ पे पी मिल जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे पी सेंड कर दिए गए हैं तो गाइज ये सारा जितना भी आपको मटेरियल मिल रहा है यानी कि यू से रिलेटेड आपको सारा स्टडी मटीरियल यानी कम्प्लीट स्टडी मटीरियल रिलेटेड टू यू आपको प्रोवाइड कराया जाता है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं तो जाकर ज्वाइन कर लेना चलो भाई आगे चलते हैं देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो कि एनालिस आर्टिकल्स जो है रिलीज करे हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स को रिलीज करा है देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल सबसे पहला हमारा आर्टिकल है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में है उसके बाद ये जो इस योजना है इसको बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए उसके बारे में है तो सबसे पहले हम लोग इस योजना के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ आपको कुछ बैकग्राउंड एनालिसिस दूंगा जो जिससे कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो एकदम स्ट्रेंथन हो जाएगा ठीक है एकदम आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग गरीब कल्याण योजना के बारे में पढ़ते हैं वो है क्या तो उसके लिए टेलीग्राम पर चलते हैं टेलीग्राम पर आपको सारे नोट्स मिल मिल जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान है जी एस टू में आपसे इसे रिलेट कर सकते हो और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जी एस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो हमारा अभियान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है ताकि जो कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस से जो इम्पैक्ट पड़ा है माइग्रेंट वर्कर्स पे मजदूरों पर जो इतना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल इम्पैक्ट पड़ा है उसको किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकें उसको किस तरीके से निपट सके उसके लिए यहाँ पर ये अभियान लाया गया उसके बाद यहाँ पर एक क्या है रूरल पब्लिक वर्क स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई बीस जून दो को इसे लॉन्च कराया गया इंपॉर्टेंट है याद रखना कब लॉन्च हुआ किसके द्वारा लॉन्च हुआ कहां पर है ठीक है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एम क्या है उसका तो ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं और इनिशियल फंडिंग कितनी थी इसकी जो सबसे पहले पचास हजार करोड़ रुपए की फंडिंग थी और 116 डिस्ट्रिक्ट छह स्टेट में इसको इंप्लीमेंट करने की बात करी जा रही है इस स्कीम में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं बिहार झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान उड़ीसा उत्तर प्रदेश इन सब स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं बत्तीस जो है वो बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं तीन जो हैं झारखंड के हैं चौबीस जो हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के हैं बाईस जो है राजस्थान के हैं इकतीस यहाँ पर आप देख सकते हो जो है चार जो है उड़ीसा के इकतीस उत्तर प्रदेश के ये सारे डिस्ट्रिक्ट को डाला गया है जहां जहां पर ये पैसा लगाने के बाद जो जो यहां पर डेवलपमेंट करा जाएगा उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं इन्होंने अनाउंस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो स्कीम है इसको लॉन्च करा जा गया था दो जून बीस दो दो हज़ार बीस ठीक है बीस जून दो हज़ार बीस को यहाँ पे इसे लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री गरीब
जो अब यहाँ पर स्कीम थी अभी हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के बारे में पढ़ा था अब ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना ठीक है अन्न योजना में क्या है कि चीज़ें प्रोवाइड क्या करा जाती है पाँच किलो जो है व्हीट या राइस प्रोवाइड कराया जा रहा है मोर देन एट्टी करोड़ पीपल को और साथ ही साथ एक किलो फ्री चना चना दिया जा रहा है जो ब्लैक चना होता है ना वो दिए जा रहे हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में प्रोटीन की कमी ज़्यादा है इस वजह से यहाँ पे चने को भी देने की बात करिए तो यहाँ पर ये यह सब कुछ जो है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है यानी जो स्कीम है अभी लॉकडाउन के लिए यहाँ पर स्कीम लाई गई थी कि लॉकडाउन में सारी चीज़ें फ्री दी जाएंगी सबको जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो चीज़ों को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर जो है फ्री में ले सकते हैं ये सारी चीज़ों को लेकिन अब स्कीम को काफ़ी सारे स्टेट्स वगैरह से सब जगह से यहाँ पर इन्होंने जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है कि इस जो ये स्कीम है उसको आगे तक बढ़ाया जाए तो अभी यहाँ पर नवम्बर तक इस स्कीम को बढ़ाने की बात कर दी है तो चलते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे हम लोग साथ ही साथ आप यहाँ पर ये वाली न्यूज़ देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा रिलीज करी गई है लोकस्ट से रिलेटेड लोकस्ट आपको पता होगा जो टिड्डियों से क्या भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ठीक है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो खेती है वो सब बर्बाद कर दी है तो उसी को लेकर बात हो रही है इसको टैकल करने के लिए क्या स्टेप उठाया गया है यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने क्या बताया हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाएंगी लोकस्ट कंट्रोल कर रही है तो यहाँ पर एरियल स्प्रे दिया जाएगा यानी हवाई यहाँ पर हवा से ही जो स्प्रे वगैरह मारा जाएगा ठीक है ताकि जो लोकस्ट हैं टिड्डियाँ हैं उन सबको यहाँ पर उन चीज़ों उनसे बच सकें और जो यहाँ पर फसलें वगैरह हैं उन टिड्डियों से बचा सकें क्योंकि अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ कवर करी थी द हिंदू में कि गुरुग्राम में जो है वो सेटल हो रही हैं जो टिड्डियां हैं लोकस्ट हैं वो गुरुग्राम में सेटल होती हुई चली जा रही हैं ठीक है तो अभी उसको लिए सॉल्यूशन निकाला है जो कि एरोप्लेन से यहाँ पर एरोप्लेन से कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर से जो है इस चीज़ को निपटाने की बात करी जा रही है चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी बात करी देखो ये वाला बिल्कुल सेम आर्टिकल है पीआईबी में होता क्या है आर्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं आप देखोगे खुद भी देखोगे ना वेबसाइट पे जाके मैं डायरेक्टली वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड होते हैं अब यहाँ पर देखो हमने ये पढ़ा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना है इसको एक्सटेंड करने की बात हुई है नवंबर तक अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वापस ये न्यूज़ है ये यही तीन चार बार है ठीक है काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हो जाती है तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया इसके बारे में ये नवंबर तक जो है इसको बढ़ाने की बात करी जा रही है नवंबर तक बढ़ाया जाएगा उसके बाद हमने और क्या चीज़ देखी हमने देखो अब ये वाली चीज़ देखी थी लोकस्ट कंट्रोल के लिए जो है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करा जाएगा अब और एरियल वगैरह हवाई से यहाँ पर हवा में स्प्रे करी जाएगी चीज़ों को जैसे कि कोई दवाइयाँ वगैरह जाके जो ये लोकस्ट वगैरह हैं इन चीज़ों से निपटा जा सके और अब यहाँ पे उस हेलीकॉप्टर के बारे में बता दिया कि जो इंडिजीनियस एयरबोर्न लोकस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए उसका कंट्रोल सिस्टम एम वन सेवनटीन हेलीकॉप्टर है आपको बस यहाँ पर इतनी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि एम वन सेवनटीन हेलीकॉप्टर है जिससे कि इन चीज़ों को टैकल करेंगे ठीक है उसके बाद और क्या चीज़ें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा जो है ये न्यूज़ रिलीज़ करी गई है और इस न्यूज़ के बारे में ये क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी कवर कर चुके हैं अब यहाँ पर क्या है जो बैम्बू सेक्टर है ठीक है बैम्बू सेक्टर कौन सा होता है जो बाँस वगैरह बनाते हैं इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इसे कंट्रोल करता है यानी कि बाँस वगैरह को जो है उत्पादन करा जाता है और बाँस आपको पता है इतनी जल्दी उगता नहीं है तो बाँस एक लंबा हट्टा कट्टा बाँस होने के लिए कम से कम चाहिए होता है दस से पांच से दस साल चाहिए होता है ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो हो जाए तो वो अगर एक एक बांस भी पच्चीस रुपए का बिक रहा है तो कितने अगर बांस काफी सारे बांस जो है वो लगाए जाते हैं तो अब यहां पर बात क्या हो रही है इकोनॉमी को ग्रो करना है हर तरीके से आत्मनिर्भर होना है तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को फॉलो करते करते यहां पर बैंबू सेक्टर ने क्या स्टेप उठाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैम्बू लगाएंगे और उनको सेल आउट करेंगे ठीक है जब वो अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे तो वो मैं बताऊँ आपको कई सौ करोड़ रुपए का जो है बेनिफिट होने वाला है इन बैम्बू को बेचकर अगर एक बैम्बू पच्चीस रुपए का बिक रहा है तो ठीक है एक अच्छा अच्छा सा हट्टा कट्टा बैम्बू ठीक है एक बांस जो है वो अगर अच्छी तरीके से वहाँ पर लंबा चौड़ा बांस जो है उसको उगाने में टाइम लगता है तो टाइम लगाने के बाद उसको उस पर मेहनत करने के बाद उसको बाद में बेचा जाएगा तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर काम कर रहे हैं और इकॉनमी को ग्रो करने में भी यहाँ पर कुछ हेल्प मिलेगी उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है रेनफॉल के बारे में
देखने की बारिश देखने की संभावना है ठीक है और यहाँ पे जो वेदर को फोरकास्ट करा यानी कि वेदर फोरकास्टिंग सेंटर कौन है वेदर को फोरकास्ट यानी कि वेदर का अनुमान लगाना जो मौसम है कि कल बारिश होने वाली है या नहीं उसका अनुमान कौन लगाता है वो इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई अनुमान लगाता है अब यहाँ पर देखो आई न्यूज़ में है अब इसके बारे में हमें पता ही नहीं है अब इसका बैकग्राउंड जानेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये क्या कम काम करती है तो ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें चलना है टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर आपको आईएमडी के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएमडी जो है वो जीएस वन में हमारे आएगा ठीक है अब जो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ये एक प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए ठीक है वही बात आ गई यानी कि वेदर का अनुमान लगाने के लिए मौसम का अनुमान लगाने के लिए कि कल बारिश होगी या नहीं होगी कल कैसा मौसम होगा और साथ ही साथ यहाँ पर और चीज़ों का क्या अनुमान लगाते हैं कि जो साइक्लोन्स वगैरह हैं साइक्लोन्स वगैरह आएंगे या किस कहाँ पर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ सकते हैं यहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर इन चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है जो एरियाज़ हैं पे आप देख सकते हैं इंडियन ओशन रीजन हो गया मलक्का स्टेट हो गया बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी तो यहां पर इन सारी जगह पर जो है पर जो आ, साइक्लोन्स वगैरह होता है इनका अनुमान लगा जाता है और साइक्लोन की नेमिंग करने में भी आईएमडी हेल्प करती है उसके बाद जो हेडक्वार्टर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है उसके बाद कुछ इसके ऑब्जर्वेशन स्टेशन है जैसे कि एंटार्टिका एंटार्टिका के सा, साथ साथ इंडिया में भी बहुत सारे इसके ऑब्जर्वेशन स्टेशन हैं और रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पर मुंबई कोलकाता और नागपुर एंड पुणे यहाँ पर इसके रीजनल ऑफिस हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये स्टेब्लिश किया गया था एटीन में हैंनरी फेंकस ब्लैंडफोर्ड के द्वारा और ये अपॉइंट करे गए थे फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर ऑफ द आईएमडी ठीक है फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर थे मे 1889 में जो सर जॉन एलियट है अपॉइंट करा गया था फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ठीक है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल इन्हें अपॉइंट करा गया था इस बॉडी में और साथ ही साथ यहां पे जो आईएमडी का हेडक्वार्टर है पहले ये शिफ्ट हुआ था पहले जो सबसे पहले ये कहाँ था शिमला में 1905 में उसके बाद आया पुणे में 1928 में और उसके बाद दिल्ली में 1944 में फाइनली सेटअप हो गया इंपॉर्टेंट चीज़ है चलो आईएमडी के बारे में हमने पढ़ लिया ठीक है अब न्यूज़ कोई सी नहीं छोड़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट होगी तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या है इम्पॉर्टेंट उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंडेंट की फिर से बात आ रही है जो हमारा प्रधान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना बार बार जो है न्यूज़ वो रिपीटेड रिपीट रिपीट होती रहती है ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा एन के ऊपर है ये जो इसने एस्टेब्लिश करा है एक एडवांस वायरोलॉजी लैब को एस्टेब्लिश करा है कोविड नाइन्टीन टेस्टिंग के लिए अब एन क्या है नेशनल बॉडेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो कि लखनऊ में एस्टेब्लिश करा है एडवांस वायरोलॉजी लैब यहाँ पर जहाँ की टेस्ट होंगे कोविड नाइन्टीन के कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स होंगे उनकी टेस्टिंग करी जाएगी और ये जो फैसिलिटी है ये डेवलप करी गई है आई के द्वारा ठीक है आई सी एम आर के बारे में मैं भी आपको बताऊँगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उससे पहले ये जो आप लैब बनाई है वायरोलॉजी लैब इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं ये क्या है कि अब जो है ये इस लैब में सौ सैंपल्स पर डे सौ सैंपल्स यहाँ पे आर डे इन द फर्स्ट वीक जो है देखे जाएंगे साथ में उसके बाद जो पाँच सौ सैंपल्स दिन में कर दिए जाएंगे यानी एक दिन में पाँच सौ सैंपल्स लिए जाएंगे तो चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से टैकल करा जाएगा जल्दी जल्दी टेस्टिंग जो है रैम्प अप करा जाएगा ताकि चीज़ों को जल्दी जल्दी हम लोग निपटा सकें उसके बाद आई हमने भी पढ़ा था आई बॉडी के बारे में जान लेते हैं ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये अपैक्स बॉडी है इंडिया की और यहाँ पर ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ है वर्ल्ड में ठीक है ओल्डेस्ट सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बॉडी है यहाँ पर उसके बाद आई को फंड कौन देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको फंड दिया जाता है उनकी हेल्प से यह रन करती है उसके बाद चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट उसके बाद हो जाता है ये नीति आयोग की क्या न्यूज़ है जो ये क्लीन एनर्जी है वो सपोर्ट कर सकती है इंडिया की इकॉनमी को रिकवर करने में क्लीन एनर्जी की बात क्या हो रही है अब यहाँ पर क्लीन एनर्जी की बात हो रही है जैसे कि एफर्ट्स हम लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल एनर्जी स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन सबको हम चीज़ों को चलाते हुए तो यहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गई इन चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और इकॉनमी को हम ग्रो कर सकते हैं ऐसा ये नीति आयोग ने रिलीज़ करा है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए नीति आयोग भी नीति आयोग को हम जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने रिलीज न्यूज़ जो है वो रिलीज़ करिए तो नीति आयोग के बारे में
चीज़ों का ठीक है गोल्स को अपने जो है डेवलपमेंटल गोल्स उनको अचीव करना ये हमारा नीति आयोग का काम है उसके बाद ये एस्टेब्लिश हुआ टू में एन गवर्नमेंट के द्वारा और इसने रिप्लेस करा है प्लानिंग कमीशन जिस जो कि फॉलो होता हुआ था पहले अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है नीति आयोग से पहले कौन सा बॉडी थी वो थी प्लानिंग कमीशन और जो नीति आयोग काउंसिल है यहाँ पर कौन कौन से क्या कौन कौन लोग होते हैं चीफ मिनिस्टर होता है साथ में चीफ मिनिस्टर ऑफ डेली पुडुचेरी भी होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर एंडामैन और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर वाइस चेयरमैन जो कि नॉमिनेट कर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये सारे लोग जो है इस बॉडी में होते हैं मिलकर काम करते हैं और इनके साथ साथ एडिशन और कौन से लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं मेम्बर्स होते हैं उनको भी लिया जाता है ये टेम्प्ररी मेम्बर्स होते हैं नीति आयोग के और जो ये मेम्बर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपर्ट एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया अपना डेली पीआईबी एनालिसिस का आज का हमने पीआईबी पूरा का पूरा कंप्लेन एनालाइज कर लिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सुंदर सा बटन आ रहा होगा ठोक दो उसे और साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है तो गाइज आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आपसे कल आज के लिए बाय बाय